ভাষার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা আমি ঝুমুর হালদার ভাষার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষক আজকের ক্লাসে তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা ও সুস্বাগত আশা করি সবাই ভালো আছো বিশ্বজুড়ে সবাই ভয়াবহ করোনা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তাই আমাদেরকে অনেক অনেক সচেতনতা অবলম্বন করতে হবে আর এই জন্য আমাদেরকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে সেই জন্য একজন থেকে অন্যজনকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে থাকতে হবে যতটা সম্ভব ঘরে থাকতে হবে ঘন ঘন সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে বাইরে বের হলে মাস্ক এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে মাস্ক এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার তোমরা বাজারে যে কোনো ফার্মেসিতে কিনতে পাবে এবং বাইরে থেকে কেউ দেশে আসলে মানে বিদেশ থেকে কেউ দেশে আসলে তাকে চোদ্দ দিনের ঘুম কোয়ারেন্টাইনে রাখতে হবে শারীরিক অসুস্থতা বোধ করলে তোমরা ডাক্তারের পরামর্শ নেবে অথবা ঘরে বসে অনলাইনে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারো এইসব স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে এবার চলো আমরা আজকে পড়া চলে যাই আজকে আমি তোমাদেরকে পড়াবো নবম দশম শ্রেণীর ইংরেজি প্রথম পত্র ইউনিট ফোর লেসন থ্রি দেখো ইউনিট ফোরে আছে আর উই অ্যাওয়ার্ড মানে হচ্ছে আমরা কি সচেতন এখানে আমি পড়াবো লেসন থ্রি লেসন থ্রিতে আছে আওয়ার ফুড অ্যান্ড শেল্টার আমাদের খাদ্য এবং বাসস্থান দেখো এইখানে দুইটা পিকচার আছে প্রথম পিকচারে দেখা যাচ্ছে একটা গাছের উপরে একটা ঘর বানানো আছে এবং সেখানে কিছু লোকজন আছে দ্বিতীয় ছবিতে আছে একটা নৌকো আছে নৌকার ভিতরে কিছু লোকজন আছে এই চিত্র দুইটি দিয়ে আমরা বুঝি যে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দিনের দিন বেড়ে যাচ্ছে এবং এইখানে যদি বাড়তে থাকে তাহলে একসময় আমাদেরকে গাছের উপরে বাড়ি তৈরি করে অথবা ভাসমান নৌকো তৈরি করতে ভাসমান নৌকো তৈরি করে সেখানে বসবাস করতে হবে এবং এই যুক্তির সাপেক্ষেই এখানে আমরা আজকের এই প্যাসেজটা করব তাহলে চলো আমরা প্যাসেজটা করি দি ক্লাস কামস আপ উইথ ডিফারেন্ট প্রবলেমস শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন সমস্যা উঠে আসছে মানে হচ্ছে একজন শিক্ষক তার শ্রেণীকক্ষে ক্লাস নিচ্ছে এবং তখন শিক্ষার্থীবৃন্দরা মানে এক একজন শিক্ষার্থী এক এক ধরনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছে তো দি ক্লাস ক্যামস আপ উইথ ডিফারেন্ট প্রবলেমস মানে শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন বিভিন্ন সমস্যা উঠে আসছে ওয়ান গ্রুপ লিডার শেষ একজন দলনেতা বলছে দি স্কেয়ারসিটি অফ ফুড উইল বি এ সিরিয়াস প্রবলেম ইন দ্য ইয়ার্স এহে মানে হচ্ছে খাদ্যের অভাব ভবিষ্যৎ বছরগুলোতে ভয়াবহ আকার ধারণ করবে ইট ইস ট্রু দ্যাট এটা সত্য যে আওয়ার এগ্রিকালচারিস্ট আমাদের কৃষিবিদ হ্যাভ ডেভেলপ উন্নয়ন করছেন নিউ ভ্যারাইটিস অফ রাইস অ্যান্ড ইটস পার রেকর্ড প্রোডাকশন হ্যাজ ডেফিনেটলি ইনক্রিজ বলেছে যে আমাদের কৃষিবিদ্যন বিভিন্ন ধরনের উন্নত মানের ধান আবিষ্কার করেছেন সত্যি কিন্তু তাদের প্রতি একর উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে বাট দি রেট অফ ইনক্রিজ ইন ফুড প্রোডাকশন ক্যানট কি পেস উইথ দ্য রেট অফ পপুলেশন গ্রোথ কিন্তু খাদ্যের এই উৎপাদন জনসংখ্যার বৃদ্ধির সাথে তার মিলিয়ে বাড়ছে না মানে হচ্ছে যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে সেইখানে খাদ্য উৎপাদন বাড়ছে না যদিও আমাদের কৃষিবিদ উন্নতমানের ধান উৎপাদন করেছেন তারপরেও জনসংখ্যার তুলনায় সেই হারে আমাদের খাদ্য উৎপাদন বাড়ছে না দিস ইজ বিকজ আওয়ার ল্যান্ড ইজ ফিক্সড এর কারণ হচ্ছে আমাদের জমি হচ্ছে সীমিত বা আমাদের জমি তো হচ্ছে পর্যাপ্ত আই ই অর্থাৎ এখানে আই হচ্ছে একটা ল্যাটিন শব্দ এর অর্থ হচ্ছে অর্থাৎ উই ক্যানট ইনক্রিজ ইট আমরা এটাকে বাড়াতে পারছি না হোয়াই আওয়ার পপুলেশন ইজ ইনক্রিজ ইন র্যাপিডলি যেহেতু আমাদের জনসংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে একটা প্যারা আমরা শেষ করলাম এখন এই প্যারায় কী কী কঠিন ওয়ার্ড আছে তোমরা সেগুলোর অর্থ জেনে নাম কামসা কামসা অর্থ হচ্ছে উঠে আসা প্রবলেমস সমস্যা গ্রুপ লিডার দলনেতা ইয়ার স্যাহের সম্মুখের বছরগুলোতে এগ্রিকালচারিস্ট হচ্ছে কৃষিবিদ ডেভেলপ উন্নয়ন করা পার একর প্রতি একরে প্রোডাকশন উৎপাদন ডেফিনেটলি নিশ্চিতভাবে ইনক্রিজড বৃদ্ধি পাওয়া পেস কি পেস উইথ মানে 
হচ্ছে তাল মেলানো পপুলেশন গ্রোথ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ল্যান্ডমার্ক হচ্ছে ভূমি আর ফিক্সড হচ্ছে সীমিত বা পর্যাপ্ত আই ই হচ্ছে একটা ল্যাটিন শব্দ এর অর্থ হচ্ছে অর্থাৎ র্যাপিডলি হচ্ছে দ্রুত গতিতে তাহলে প্রথম প্রায় আমরা দেখলাম জনসংখ্যা যেখানে বাড়ছে খাদ্য উৎপাদন সেইখানে বাড়ছে না এবার দ্বিতীয় প্যারায় চলে অ্যানাদার গ্রুপ লিডার অন্য আরেকজন দল নেতা কামসা উঠে আসে উইথ দ্য হাউজিং প্রবলেম ইন দ্য কান্ট্রি আমাদের দেশের গৃহায়ন সমস্যা নিয়ে হুইজ হি সেস অ্যাডমাস টু দ্য ফুড প্রবলেম সে খাদ্য সমস্যার সঙ্গে আরও অনেক সমস্যা যোগ করেছে হি সেস সে বলে ফ্যামিলিস আর গ্রোয়িং লার্জার ইন সাইজ পরিবারগুলো আকারে বড় হচ্ছে অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম এবং একই সাথে ব্রেকিং ইন টু স্মরার ফ্যামিলিস এবং ছোট ছোট পরিবারে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে ইস স্মরার ফ্যামিলি নিডস এ সেপারেট হাউস টু লিভ ইন প্রত্যেক ছোট পরিবারের জন্য বসবাস করার জন্য বাড়িঘরের দরকার অলসো দ্য অ্যারাবেল ফিল্ডস আর বিং ডিভাইডেড বাই দিস স্মরার ফ্যামিলিস অ্যামং দেমসেলস আমাদের চাষ উপযোগী জমিগুলো এইসব ছোট পরিবারের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে মিলস অ্যান্ড ফ্যাক্টরিস আর বিং সেট আপ হুইজ অকুপাই এ কনসিডারেবল পোর্শন অফ আওয়ার ল্যান্ড মিলস এবং ফ্যাক্টরি মানে হচ্ছে কলকারখানাগুলো উৎপাদিত হচ্ছে এবং এই কলকারখানাগুলো যেখানে বসানো হচ্ছে সেগুলো আমাদের চাষ উপযোগী জমির উপরে বসানো হচ্ছে যার জন্য আমাদের ভূমি কমে যাচ্ছে সো হোয়াই উই নিড মোর ল্যান্ড যখন আমাদের অধিক ভূমি প্রয়োজন হয় টু গ্রো মোর ফুড অধিক খাদ্য উৎপাদন করতে টু ফিড মোর মাউস মানে হচ্ছে অধিক মুখের খাবারের যোগান করার জন্য আওয়ার ল্যান্ড ইজ শ্রিঙ্কিং ডে বাই ডে আমাদের ভূমিগুলো সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে বা আমাদের ভূমিগুলো কমে যাচ্ছে কারণ কি আমাদের বিভিন্ন ধরনের কলকারখানা স্থাপিত হচ্ছে বাড়িঘর স্থাপিত হচ্ছে এই জন্য চাষা চাষ উপযোগী যে জমি সেগুলো কমে যাচ্ছে ইফ আওয়ার পপুলেশন গ্রোস অ্যাট দ্য প্রেজেন্ট রেট যদি বর্তমান হারের মতোই আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এ ডে উইল কাম এক এমন একদিন আসবে হোয়েন মেনি পিপল উইল নট ফাইন্ড এনি ল্যান্ড তখন অনেক মানুষই খুঁজে পাবে না কোনো ভূমি টু বিল এ হাউস ফন একটি বাড়িঘর তৈরি করার জন্য অ্যান্ড অ্যাজ এ রেজাল্ট এবং এর ফলাফলে মেনি অফ দেম মাইড লিভ অন ফ্রিজ অর অন দ্য ফ্লোটিং বোর্ডস ইন দ্য রিভার্স এবং এর জন্যই তখন গাছের উপরে ঘর তৈরি করে অথবা নদীতে ভাসমান নৌকায় মানুষকে বসবাস করতে হবে এর পরের পরে আছে নো ওয়ে কোনো উপায় নেই অ্যানাদার স্টুডেন্ট আইডোস অন্য একজন শিক্ষার্থী যুক্তি দেখিয়ে বলল ট্রিস আর বি কার মানে হচ্ছে অন্য একজন শিক্ষার্থী যুক্তি দেখিয়ে বলেছে যে এরকম কোনো উপায় নেই কেন উপায় নেই কারণ হচ্ছে ট্রিস আর বি কার গাছগুলো কেটে ফেলা হচ্ছে হিলস আর বি ক্লিয়ার পাহাড় পর্বত পরিষ্কার করা হচ্ছে অ্যান্ড ওয়াটার বডিজ আর বি ফিল্ড আপ এবং জলভূমিও ভরাট করে ফেলা হচ্ছে অল টু মিট দ্য নিডস অফ টু মেনি পিপল অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রয়োজনের কারণে থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস ধন্যবাদ শিক্ষার্থী বৃন্দ মিস চৌধুরী শেষ মিস চৌধুরী বললেন এখানে মিস চৌধুরী হচ্ছে ওই যে শ্রেণীকক্ষে এক একজন শিক্ষার্থী এতক্ষণ সমস্যা দেখিয়েছে সেই শ্রেণীকক্ষের শিক্ষক সেই শ্রেণীকক্ষের শিক্ষক হচ্ছেন মিস চৌধুরী তিনি বলেন ধন্যবাদ শিক্ষার্থী বৃন্দ ইউ আর কোয়াইট লাইট তোমরা পুরোপুরি ঠিক বলেছ লেট মি টেল ইউ অ্যাবাউট দিস ভিলেজ হোয়ার আই ওয়াজ বর্ন অ্যান্ড গ্রোট আপ তোমরা এখন আমাকে এই গ্রাম সম্পর্কে বলতে দাও যেখানে আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং বড় হয়েছি থিংস ওয়ে আর নট লাইক দিস ইন দ্য পাস্ট এই সমস্ত জিনিসপত্র পূর্বের মতোই এখন আর নেই আই রিমেম্বার অ্যাজ এ সাইড আমি মনে করতে পারি যখন আমি একজন শিশু ছিলাম দি ভিলেজ ওয়াজ সো বিউটিফুল গ্রামটি খুবই সুন্দর ছিল দি গ্রিন পেডি ফিল্ডস সবুজ ধান খেত অ্যান্ড ইউলো মাস্টার্ড স্পিলস এবং হলুদ সর্ষে খেত সিম টু বি আনিডিং অসীম বলে মনে হতো দে ইউজড টু ওয়েব অ্যান্ড ড্যান্সিং ইন দ্য ব্লিস 
তারা মৃদুবন্ধু বাতাসে ঢেউ খেত এবং নাচত দে আর ইউজ টু বি এ উড ইন দ্য নর্দার্ন সাইড অফ দ্য ভিলেজ গ্রামের উত্তর দিকে একটি বন ছিল দেয়ার ওয়াজ এ টল ট্যামারাইন ট্রি ইন দ্য মিডেল অফ দ্য উড সেই বনের মাঝখানে একটি লম্বা তেঁতুর গাছ ছিল অলসো দেয়ার ওয়াজ এ বিগ বেনিয়ার ট্রি সেখানে একটি বটগাছও ছিল হুইস লুক টু লাইক এ হিউজ গ্রিন আমব্রেলা যেটাকে দেখলে একটা সবুজ ছাতার মতো মনে হতো উইথ ইটস এরিয়া রুটস এরিয়া রুটস হচ্ছে এর বায়ু স্পর্শে শিকড় হ্যাঙ্গিং ডাউন ঝুলে থাকত আই অফ এন ইউজ টু গো দেয়ার উইথ মাই ফ্রেন্ডস আমি আমার বন্ধুদের সাথে সেখানে প্রায় বেড়াতে যেতাম উই উড অফ এন হ্যাভ পিকনিক দেন আমরা সেখানে পিকনিক করতাম মানে বড়ভোজন করতাম হোয়াই দ্য বয়েস উড ক্লাইম দ্য ট্যামারাইন ট্রি যখন কোনো বালক সেই তেঁতুল গাছে উঠত অ্যান্ড পিক সাম ট্যামারাইন এবং কিছু তেঁতুল পারত আই অ্যান্ড মাই বেস্ট ফ্রেন্ড রিমা আমি এবং আমার সব থেকে ভালো বন্ধু রিমা ইউজ টু সুইং ফ্রম দ্য হ্যান্ডিং রুটস সেই ঝুলে থাকা যে গাছের শিকড় সেগুলো ধরে দৌড় খেতাম বাট না কিন্তু এখন লুক দেখো দ্য উড ইজ গন বন চলে গেছে দ্য বিউটি অব দ্য ক্রপ ফিল্ডস ইজ ইজ পয়েল্ড শস্যগাতের সৌন্দর্যও নষ্ট হয়ে গেছে বাই দ্য আনপ্লান হাউজেস অপরিকল্পিত বাড়িঘর নির্মাণের জন্য বিল্ড হেয়ার অ্যান্ড দেয়ার এখানে সেখানে অপরিকল্পিত বাড়িঘর নির্মাণের জন্য আমাদের সেই শস্যগাতের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেছে এখানে একটা লাইন আছে দেখো দ্য গ্রিন প্যারি ফিল্ডস অ্যান্ড পুরো মাস্টার ফিল্ডস সিম টু বি আনএন্ডিং মানে হচ্ছে সবুজ ধান খেত এবং হলুদ সর্ষের ক্ষেত দেখতে অসীম বলে মনে হতো মানে হচ্ছে তখন এত বড় মাঠ ছিল যে এখানে বসে তাকালেই যতদূর চোখ দিত শুধু ধানের ক্ষেত এবং ওই সর্ষের ক্ষেত দেখা যেত মনে হতো যেন শেষটা আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে এর কোনো শেষেই নেই এই জন্য এখানে বলা হচ্ছে আনএন্ডিং মানে হচ্ছে অসীম মানে সীমাহীন এবার এখানে কিছু কঠিন ওয়ার্ড আছে সেগুলো আমরা জেনে নেই চলো হাউজিং প্রবলেম হচ্ছে গৃহায়ন সমস্যা সেপারেট হচ্ছে আলাদা অ্যারাবেল হচ্ছে চা সুখযোগী কনসিডারেবল উল্লেখযোগ্য পোষণ মানে হচ্ছে অনুবাদ শ্রিঙ্কিং সংকুচিত হওয়া বা কমে যাওয়া প্রেজেন্ট রেট অর্থাৎ হচ্ছে বর্তমান হার ফ্লোটিং বোর্ডস ভাসমান নৌকা ওয়াটার বডিস মানে হচ্ছে জলভাগ আর ফিল্টার মানে হচ্ছে ভরাট করা প্যারি ফিল্ডস হচ্ছে ধান খেত আর মাস্টার ফিল্ডস হচ্ছে সর্ষে খেত অ্যানেন্ডিং হচ্ছে অসীম ওয়েব মানে হচ্ছে ঢেউ ব্রিজ মানে হচ্ছে মৃদুমন্ত বাতাস নর্দার্ন সাইড উত্তর দিক ট্যামারাইন ট্রি ট্যামারাইন ট্রি মানে হচ্ছে তেঁতুল গাছ বেনিয়ান ট্রি বট গাছ হ্যান্ডিং ডাউন মানে হচ্ছে ঝুলে থাকা আর এরিয়া রুটস মানে হচ্ছে বায়ু স্পর্শে শিকড় এরপরে আছে স্পয়েট স্পয়েট মানে হচ্ছে নষ্ট হওয়া আনপ্লান মানে হচ্ছে অপরিকল্পিত এবং হেয়ার অ্যান্ড দেয়ার মানে হচ্ছে এখানে সেখানে এই হচ্ছে আমাদের আজকের টপিক আচ্ছা এবার আমরা একটু মনে করে নিই আমাদের ইউনিটের নাম ছিল কি আর উই অ্যাওয়ার্ড আমরা কি সচেতন আচ্ছা এই যে টপিকটা আমরা পড়লাম এটা একটু মূল্যায়ন করে দেখি কি আসে এটা যদি আমরা মূল্যায়ন করি তাহলে আসে যে বাড়তি জনসংখ্যার জন্য সেই পরিমাণে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে না যার জন্য ভূমিও কমে যাচ্ছে একটা দেশের জনসংখ্যা কম হোক বা বেশি সেই দেশের জনসংখ্যা তখনই বোঝা হয়ে দাঁড়ায় যখন সেই জনসংখ্যা অশিক্ষিত এবং অকর্মঠ হয় কিন্তু জনসংখ্যা কম হোক অথবা বেশি হোক সেই জনসংখ্যা যদি শিক্ষিত আর কর্মঠ হয় তখন সেই জনসংখ্যা অভিশাপ না সম্পদে রূপান্তরিত হয় দেখো আজকে যদি একটা ঘরে জন সদস্য থাকে তার মধ্যে যদি একজন উপার্জনকারী থাকে তাহলে ওই পরিবারে দারিদ্র লেগেই থাকে কিন্তু দশজনের যদি পাঁচ দশজনের মধ্যে যদি পাঁচজন উপার্জন করে অথবা ছয়জন উপার্জন করে তাহলে সেই পরিবারের জনসংখ্যা কিন্তু বেশি না এবং তারা কিন্তু দারিদ্রতাও ভোগ করে না জনসংখ্যা যদি বেশিও হয় আর নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবাই যদি শিক্ষিত আর কর্মঠ হয় তাহলে তারা এই দেশের জন্য উন্নতি আর সম্ভাবনা বয়ে আনবে এখন কথা হচ্ছে এত জনসংখ্যা শিক্ষিত হয়ে তারা চাকরি পাবে কোথায় সবার তো চাকরি করার দরকার নেই সবাই যদি অতিরিক্ত জনসংখ্যা যারা চাকরি বাকরি পাচ্ছে না তারা যদি টেকনিক্যালচারের উপরে পড়া
পড়াশোনা করে কৃষির উপরে পড়াশোনা করে এবং সেগুলো আমাদের শস্য খেতে কৃষি খেতে কৃষির বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃষি কৃষির বিভিন্ন খাতে যদি সেগুলো ব্যবহার করে তারা যদি উন্নত পদ্ধতি শিখে সেগুলো কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহার করে তাহলে আমাদের উৎপাদন বেড়ে ওই অল্প জমিতে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে তা দ্বিগুণ তিনগুণ হয়ে যাবে তখন অল্প জমিতেই আমরা অধিক শস্য উৎপাদন করতে পারব এবং আমাদের দেশে কোনো প্রকার খাদ্য ঘাটতি হবে না বরং যা আমরা নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়েই তা বিদেশেও রপ্তানি করতে পারব এবং প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারব এখন কথা হচ্ছে তাহলে বর্তমানে কি কৃষিক্ষেত্রে বা কৃষিখাতে উন্নত পদ্ধতি ব্যবহার হচ্ছে না এখনও হচ্ছে কিন্তু আমাদের দেশের কৃষকরা কয়জন শিক্ষিত তারা হয়তো একশো ভাগের মধ্যে তিরিশ ভাগ কৃষক উন্নত পদ্ধতি ব্যবহার করছে কিন্তু বাকি সত্তর ভাগ বা ষাট ভাগ যে কৃষক আছে তারা কিন্তু উন্নত পদ্ধতি সম্পর্কে জানে না বা পরিচিত নয় তাহলে আমাদের দেশের বাড়তি জনগণ তারা যদি কৃষির উপরে এগ্রিকালচারের উপরে পড়াশোনা করে একশো ভাগ উন্নত পদ্ধতি আমাদের কৃষি জমিতে ব্যবহার করতে পারে তাহলে আমাদের উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ তিনগুণ চার গুণ হয়ে যাবে তখন আমাদের আর অন্য দেশ থেকে খাদ্য আমদানি করতে হবে না তখন আমাদের দেশে বাড়তি জনসংখ্যা আর বোঝা হয়ে থাকবে না সেটি সম্পদে পরিণত হবে এখন এর জন্য দরকার আমাদের সচেতনতা আমরা কতটুকু সচেতন আমরা সচেতন হয়ে শিক্ষিত কর্মঠ হলে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবাই যদি শিক্ষিত কর্মঠ হয় তাহলে জনসংখ্যা কখনোই বোঝা নয় আর এইখানে যে দুইটা চিত্র আছে যে গাছের উপরে ঘর করতে হবে ভাসমান নৌকায় থাকতে হবে যখন সমস্ত জনসংখ্যা শিক্ষিত আর কর্মঠ হবে তখন এই পরিস্থিতি আমাদের কোনো দিনই দেখতে হবে না এই দুইটা কাল্পনিক চিত্র এই দুইটা কল্পনাই থেকে যাবে বাস্তবে কখনোই রূপান্তরিত হবে না আর এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে আমাদের সচেতনতার উপর আমাদের মানসিকতার উপর এবার দেখো আমাদের যে ইউনিট ছিল আর কি এবার আমরা কি সচেতন তাহলে এসো আমরা নিজেদের মনে চিন্তা করে দেখি আমরা নিজেরা নিজেদেরকে প্রশ্ন করি আর ওই অ্যাওয়ার্ড আমরা কি সচেতন আসলেই যদি আমরা সচেতন হই তাহলে বাড়তি জনসংখ্যা আমাদের জন্য বোঝা নয় সম্পদ এবং আমাদের এই কাল্পনিক চিত্র কখনোই দেখতে হবে না আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এই টপিকটি তোমরা আরও বারবার করে বাড়িতে করবে এবং প্র্যাকটিস করবে তাহলে ভালো করে সবটাই বুঝতে পারবে আজ এই পর্যন্তই আগামী ক্লাসে আবার দিতে হবে ভালো থাকো সুস্থ থাকো সবাই ঘরে থাকো